Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous sommes dans la série Destination Liberté, dans la troisième saison. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et Moïse qui collaborent ensemble. C'est dans Nombre, au chapitre 14, à partir du verset 11. Le Seigneur dit à Moïse, « Ce peuple cessera-t-il un jour de me rejeter Refusera-t-il toujours de me faire confiance, malgré tous les signes que je lui ai donnés, de ma puissance Je vais le frapper de la peste, je vais l'exterminer, puis je ferai naître de toi un peuple plus puissant et plus nombreux qu'Israël. » Moïse répondit au Seigneur, « Les Égyptiens ont su que par ta force, tu avais fait sortir ce peuple de chez eux. Ils l'ont raconté aux habitants de ce pays. Ceux-ci ont donc appris que toi, le Seigneur, tu accompagnes ton peuple, que tu te manifestes à lui face à face. Ils ont appris que c'est toi qui le protège, puisque tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Si maintenant tu extermines ton peuple, d'un seul coup, les populations qui ont entendu parler de tout ce que tu as fait vont dire « Mais le Seigneur n'a pas été capable de conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. C'est pourquoi il l'a massacré dans le désert. Alors je t'en supplie, Seigneur, déploie ta puissance. Agis selon ce que tu nous as affirmé. Je suis le Seigneur, lent à la colère, d'une immense bonté. Je supporte les péchés, les désobéissances, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché et contre ses descendants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple, comme tu n'as cessé de lui pardonner depuis qu'il est sorti d'Égypte. Le Seigneur répondit, « Je lui pardonne comme tu le demandes. Cependant, aussi vrai que je suis vivant et que ma gloire remplit toute la terre, j'affirme que personne de cette génération n'entrera dans ce pays. Ils ont vu ma gloire et tous les actes puissants que j'ai accomplis en Égypte, dans le désert. Malgré cela, ils n'ont pas cessé de me mettre à l'épreuve en me désobéissant. C'est pourquoi aucun d'eux ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres, puisqu'ils m'ont tous rejeté. Mais mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Il m'est resté fidèle. Je le ferai entrer dans le pays qu'il a exploré et je donnerai cette région à ses descendants. Les Amalécites, les Cananéens, occupent actuellement les vallées de cette région. Demain donc, vous ferez demi-tour et vous repartirez par le désert, dans la direction de la mer des Roseaux. Moïse semble rappeler à Dieu qui il est. Un Dieu rempli de compassion, qui pardonne les péchés. Comprenons bien la pédagogie de ce passage. Dieu n'a pas besoin que Moïse lui rappelle qui il est. Mais Moïse ne fait que manifester ce qu'il a compris de qui est Dieu. D'ailleurs, Dieu confirme son propos. Il va collaborer avec lui. L'objectif pédagogique est bien là. Avons-nous saisi à quel point Dieu collabore avec nous C'est puissant c'est renversant, c'est bouleversant. Nous pourrions être impressionnés, à juste titre, par le gâchis du scepticisme, la dureté du cœur de l'homme. Mais voilà la lumière de la révélation qui vient attirer notre attention bien davantage encore. Dieu et Moïse collaborent ensemble. Dieu ne se laissera pas piéger par les sceptiques. Il accepte leur survie pendant un temps, mais ils n'entreront pas dans ses bénédictions. Pensons à tous les croyants dans le peuple, les Caleb, les Josué. Ils vont devoir supporter la compagnie des sceptiques et leurs propos si méprisants. Oui, mais eux n'entreront pas dans la promesse du Seigneur. Cette idée de la grâce générale n'est pas évidente à comprendre. Les sceptiques ont la même vie que les croyants, mais ils n'entrent pas dans ses promesses. Ils n'entrent pas dans la joie de son royaume. C'est dans le long terme que les croyants font la différence. Pourquoi Parce que Dieu désire que notre adoration vienne de notre cœur et non de nos intérêts. Tout ça pour ça. Ne nous y trompons pas. Notre responsabilité, notre choix est entier. Notre liberté nous responsabilise. Deux questions à se poser. Qui je suis 
Et qui est Dieu Si nous réalisons à quel point notre identité dépend de la sienne, nous allons entrer dans cette magnifique collaboration avec Dieu, dans laquelle l'humain, loin d'être asservi par Dieu, trouve dans sa communion avec lui toute sa liberté. Prions. Seigneur, apprends-moi à ne pas te défier. Apprends-moi aussi à ne pas mépriser la vie que tu me donnes. Je veux, Seigneur, que tu prennes toute ta place dans ma culture, dans mon entourage, mais aussi dans ma vie. Seigneur, règne en moi. Amen.